Hned dvě folklorní události během poslední májové soboty si užili návštěvníci přírodního areálu v Dubňanech. Přehlídka dětských souborů v tém Dubňanském hájku a na to navazující regionální soutěž o nejlepšího tanečníka slováckého verbuňku přilákala spoustu diváků. Přehlídku jsme nazvali v tém Dubňanském hájku, protože se tady scházíme v našem letním přírodním areálu v Dubňanech, tady na to, jak dělaný, kromě toho, že je to hájek, tak je tady prostě tady krásné volné prostory. A je to setkání dětských folklorních souborů, je nás tady pět dětských folklorních souborů, z toho vlastně čtyři hosté a mít zdejší domácí Dubravinka z Dubňan. A můžete představit i hosty vlastně, kdo se tady zúčastnil té přehlídky? Dneska v ten Dubňanském hájku vystupuje okolo 200 dětských vystupujících, včetně i cymbálek, které většinou tomu souboru patří. Přijeli k nám jak z okolních dědín Ratiškovice, Rozmarínek, Trnaveček z Milotic, O tom zdálenější, když se posuneme dál na tu Maravu, tak je to Vizoviánek z Vizovic, to jsou zároveň i nejstarší děti a aby nezapomněla na Přerov, trávníček z Přerova. Dubravěnka vystupovala s pásmem křepelky, pásmem pečení chleba, kde byly zapojeni opravdu jak malí, tak velcí. To je vlastně možná specifikum Dubravěnky, že vlastně ve všech těch jejich vystoupení vystupují od nejmenší po ty největší. Se tak navzájem učí a jsou, jsou prostě spolu. My jsme vlastně tady teďka ten náš program pojali tak trošičku jako. Srdcovou záležitost, protože jsme se tady mohli oficiálně poděkovat a rozloučit s minulým vedením, protože vlastně od září jsme tady nově tři vedoucí Jana Duroňová, která vlastně už Dubravinku nějaký čas vedla, přidali jsme se s Šizlenkou Valentovou a já jako dvě další nové a poděkovali jsme Pavle Horničkové a Lence Benadové, které Dubravinku vedly okolo 20 let, což je jako krásná doba a já je za to obdivuju, protože práce s dětmi je úžasně nabíjející, ale zároveň jako vyčerpávající. Jsme se třeba teďka vrátili se soustředí minulý týden a přesně tyto pocity jsme měli, bylo to úžasné, děti to baví, vyžaduje to hromadu času a energie. A ještě zároveň jsme tady tento náš program pojali tak, že aby ty, ty děti se mohly navzájem poznat, aby prostě poznali, že folklor je je živoucí, že to není jenom, že se oblečou do kroja na vystoupení a něco podají vrcholové vystoupení na, na, na pódiu, ale že se tady děti navzájem poznají, uvidí jiné kroje, jiné nářečí. Bude tady potom taneční workshop, že se navzájem můžou naučit svoje, svoje tance, které v kružku tančí. A právě taneční workshop nás velmi zaujal, protože se zapojili jak děti ze zúčastněných souborů, tak také diváci. Všichni se mohli naučit taneček u Rebníčka z Přerova nebo Ševcovský tanec z Vizovic. Taneční plac byl najednou plný malých i velkých tanečníků. Tady v tom krásném areálu je vlastně i spousta dalších věcí, jaký jste nachystali doprovodný program. Tak aby si to děti eh, mohli to odpoledne náležitě užít, eh, připravili jsme jim tady eh, takové tvořivé dílničky, můžou si tady eh, z vařiček udělat panenku, vymalovat eh, slovácké motivy nebo se dokonce učit malovat. Při nám sem tetičky eh, ukázat, jak se tluče máslo. Je tady, jsou tady řemeslníci, eh, medaři, eh, místní řezbář, pan, pan Škodík, takže eh, jde ten čas využít. Eh, při tom odpolední takto. Dětské soubory skončily svou přehlídku a už se pomalu vše chystalo na další část programu. O té nám prozradil více pan Zdeně Kaňa, zakladatel souboru Důbrava a organizátor soutěže. A jde o oblastní soutěž verbířů. První tři účastníci z této soutěže postupují do finále. Do strážnice plus další tři jdou do takzvaného vylučovacího kola ve strážnici, kde budou soutěžit na to, aby se dostávali do finále. Plus tady budou i dětští verbíři, to je novinka řádově posledních deseti let, kdy ti dětští verbíři se nedělávali oblastní kola, ale někdo, když se přihlásil až do strážnice. Takže taky je tu soutěž, kolik z nich bude postupovat, to se uvidí podle výkonu. Pokud budou všichni dobří, půjdou tam všichni. A tady to oblastní kolo je tradiční, že se koná tady v Dubňanech, anebo je to výjimka? Tyto oblastní kola se postupně konají v jednotlivých obcích po okolí. Kijov, Vracov, Dubňany, Svatobořice, Mistří, Nartiškovice, Milotice, prostě každý rok nějaká jiná obec.
Kolik se letos přihlásilo verbířů? Momentálně je přihlášeno řádově 16 verbířů oficiálně, tak uvidíme, kolik z nich přijede, a 6 dětských verbířů. Víceméně organizaci se po, oficiálně pořádá mužský pěvecký sbor Mužáci z Dubňán, jo? takže chlapi tady pomáhají s organizací i s přípravou. A co je tady, tak jeden z našich členů vyřezal hlavní cenu, kterou tady ukazuju, je to dřevěný verbíř. Tím pánem, kdo to vyřezal, je pan Škodík, který si myslím, že je jeden z nejlepších zezbářů po nás po okolí tady. Takže ten taky dodržuje tu naši tradici. Kdo bude předsedou poroty a z koho se vlastně porota skládá? Porota se skládá z poloviny, z poroty, která patří do strážnice, která bude hodnotit strážnici a z poloviny z oblastních tady z místních verbířů. Předsedou poroty je Tomáš Machalínek, což je jeden z prvních vítězů strážnického kola. A pana Tomáše Machalínka jsme se rovnou zeptali, co se na verbuňku hodnotí. Kluky budeme dneska hodnotit z mnoha pohledů. První je takový ten celkový dojem, jak budou kluci oblečení správně, jak budou mít čistě oblečený kroj, jestli jim něco nespadne během toho a tak dále. Hodnotí se zpěv, kterým začínají vystoupení, hodnotíme válaný verbuňk, rychlý verbuňk samostatně, to jednotlivé provedení těch jednotlivých slok, jednotlivé skladbu těch cifer, provedení technické cifer, návaznosti a tak dále. Je to opravdu hodně, co ti kluci musí zvládnout, navíc musí zvládnout samozřejmě tady atmosféru a nervozitu a tady tyhle všechny věci, takže je to nelehký úkol, ale oni se s tím nějak určitě popasují. Popasovali se krásně. Je to zásluha i všech těch, kteří folkloru zasvětili svůj život a dále svou myšlenku udržování tradic předávají. Snažíme se předávat jako my starší tady těm dětem to, co jste viděli v Dubravěnku a všem postupně ty nejenom verbířské, ale ty veškeré věci, které tady naši předkové zanechali. Protože si musíme uvědomit, že jsou to naše kořeny a strom bez kořenů umírá.